ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കുന്ന വൺ ഇയർ ട്രെയിനുകൾക്കും ടു ഇയർ ട്രെയിനുകൾക്കും ആദ്യ വർഷത്തിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ആറ്റം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അഥവാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ആറ്റത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനാറ്റം ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്നീ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് പാത്ത് നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെൽ അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ചേർന്നതാണെന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പാത്തിനെയാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായി ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ് ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ടെന്ന് കൂടാതെ ഇവയെ ചുറ്റി ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ ചാർജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസ് ചാർജ് ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല അതായത് ചാർജ് ലെസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി വാലൻഷ്യൽ ഡിസൈഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാലൻഷ്യലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതായത് ഈ വാലൻഷ്യലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു ആദ്യം ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാഹനങ്ങളിൽ മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ബാറ്ററി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് 
battery battery is mainly used in automobiles and electronic equipments automobiles ilum adu pole ne electronics equipments lekkana battery main aayittu use cheyarullathu ee chitrathil kaadichirikkunnadana battery ningal kandittundagum ennu vicharikkunnu aduthathu generator ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ജനറേറ്റർ ഒന്നും കൂടി പറയാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ജനറേറ്റർ ഇനി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വെൻ എ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസിംഗ് പ്രൈം മൂവർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തന്നിരിക്കുന്ന എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആ പിക്ചറിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പിക്ചർ വെച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാന്ത് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ ക ഉണ്ട് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഈ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആർമേച്ചർ കാണാം ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അതായത് കറങ്ങുന്ന ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് അതിനുശേഷം ബാക്കി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ബ്രഷുകളും അതായത് കാർബൺ ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷുമായി ഗാൽവനോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ബൾബ് ഇവയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ അമ്മീറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സുകൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഇ എം എഫിനെ സ്ലിപ്പ്രിങ്സുമായി സദാ സ്പർശിക്കുന്ന ബ്രഷസ് കറണ്ടായി പുറത്തേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അടുത്തത് തെർമോക്കപ്പൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫർണസസ് അതായത് ഫർണസസിലെയൊക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോക്കപ്പൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തെർമോക്കപ്പിളിൽ എങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം If two dissimilar pieces of metals are twisted together and its jointed end is heated in a flame, then a potential difference or voltage will be induced across the ends of the wires. That is, two dissimilar pieces of metals in a parasperum valachy thiriccha adh in the jointed end will heat apply chayagay anangil, wires in a cross height or a potential difference or voltage or induce chayayam. എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് അതായത് വയർ ടൈപ്പ് എ വയർ ടൈപ്പ് ബി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വയേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം രണ്ട് എൻ്റെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചാണ് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഈ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ആ വയേഴ്സിനെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് തെർമോക്കപ്പിളിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തെർമോക്കപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫർണസസ് ഫർണസിലൊക്കെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോക്കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും തെർമോ കപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് 
effects of electricity effects of electricity adava vaidyuda pravahathinte phalangal first one physical effect physical effect endu nokkam human body is a good conductor when the body touches the bare current carrying conductor current flows through the human body to earth and the body gets severe shock or causes even death in many cases adayidu human body or a good conductor aanu ennu paranjal current ne easy aayi pass cheyunu ennu artham nammal or bare current vahikkuna or conductor il touch cheyidal ആ കറണ്ട് മുഴുവനായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് എർത്തിൽ എത്തുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് വെന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എ കോയിൽ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഒരു കോയിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് അടുത്തത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എനി കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു വയറിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം കാരണം അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് അടുത്തത് ലേസർ റേസ് ഇഫക്റ്റ് വെൻ എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ വാക്വൻ ട്യൂബ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് കം ഔട്ട് ഒരു വാക്വൻ ട്യൂബിലൂടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു ലേസർ റേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് റേസ് ലേസർ റേസ് അടുത്തത് ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസസ് ത്രൂ എ സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീൽഡ് ഗ്ലാസ് ഷെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഗ്യാസ് ദെൻ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് റേസ് എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിച്ച് കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അതായത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കില്ലാത്തത് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ഒഴുക്കില്ല അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിച്ച് കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാവും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ ഒരു ക്ലോത്തിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അവ സ്കെയിലിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതിന് കാരണം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് കറണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാ
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ബാറ്ററി സെൽസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ നേർധാര വൈദ്യുതി ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനോ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ വിൽ ബി ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി വിൽ ബി ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടൈമിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജോ ഡയറക്ഷനോ മാറുന്നില്ല ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അഥവാ നേർധാര വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ആർ സെൽസ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൽ നിന്ന് ബാറ്ററീസിൽ നിന്ന് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് കൂടാതെ സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓർ എ സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധാര വൈദ്യുതി എന്നും പറയും ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിലും ദിശയിലും മാറ്റം വരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധാര വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ടെർമിനൽ നിന്നും ന്യൂട്രൽ ടെർമിനലിലോട്ടാണ് ദി കറണ്ട് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഫ്രം ദി ഫേസ് ടെർമിനൽ ടു ദി ന്യൂട്രൽ ടെർമിനൽ എ സിയുടെ നോർമൽ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് സൈക്കിളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് സൈക്കിളാണ് എ സിയുടെ നോർമൽ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിലോട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നത് കാണാം ഈ ഗ്രാഫിനെ സൈൻ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി വേവ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനറേഷ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അടുത്തത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേംസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഇൻ എനി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് എക്രോസ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് 
ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ കറണ്ട് ഒരു സെക്ഷന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഐ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി ആയിരിക്കും ഐ എന്നാൽ കറണ്ടും ക്യു എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജും ടി എന്നത് ടൈമും ആകുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്യു ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം യൂണിറ്റ് ഈസ് കൂളം അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് കൂളംസ് ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളംസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് കറണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജിന് നമുക്ക് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് കറണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇതായത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബിഗ്ഗർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ അവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ എച്ച് എന്ന് പറയും വൺ എ എച്ച് അഥവാ വൺ ആംബിയർ അവർ ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആംബിയർ സെക്കൻഡ് ഓർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൂളം അടുത്തത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും മോട്ടീവ് എന്നാൽ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് വിച്ച് കോസസ് ടു ഫ്ലോ ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കാണാം ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തിയും കൂടും ഇതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ ഇ എം എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറിന് തുല്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷറാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ എം എഫ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷേഡ് എക്രോസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇ എം എഫ് ഓർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുന്നത് കാണാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഇ എം എഫിനേക്കാൾ അല്പം കുറവായിരിക്കും അതിന് കാരണം അവിടെയുണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് ദി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി വെച്ചാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ഇനി വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഓർ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെയോ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടെർമിനൽസ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് കറണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്
ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ വെച്ചാണ് കറണ്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോകരുത് വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലായിട്ടും അമ്മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഓപ്പോസ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക അഥവാ എതിർക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓം ഓ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓ മീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്നു അതാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ അടുത്തതും കൂടുന്നു ഇവിടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടു കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയ്ക്ക് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് കറണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടക്ടറിന് അകത്തുകൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിലാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റെസിസ്റ്റൻസിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടക്ടറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടിലും അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തത് ഈ രണ്ട് ലോയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ R is equal to rho into L by A. R is equal to
a by l rho equal to r into a by l this rho is known as specific resistance this is specific resistance in the parano alingile namale it is also called resistivity resistivity in the parano nerte parano or a material num resistivity different diary other one dana namala nerte parano in the num resistance depends on the material with which is made in the nerte parano apo resistivity in the run or a material num different diary it is measured in ohmmeter or micro ohmmeter ohmmeter which it all in a micro ohmmeter which it another measure in other other ohms law in the ohms law and are no come ohms law or another basic electricity pradhan a low yana above ohm in other or a scientist in the pair on a any ohms law in the no come ஒரு at a constant temperature, the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. That is the specific temperature. In one circuit, the current is the current in the voltage in the air. In the circuit, the current is the current in the air. In the circuit, ஐயிரிக்கிறேன். கரண்டு வோல்டேஜினே நேர் அனுபாதத்திலம் resistance i inversely proportional to r அதைது i proportional to 1 by r that means கரண்டு inversely proportional to resistance என்னு பரண்ணால் voltage வர்திக்கும் போல் கரண்டும் வர்திக்கின்னும் voltage குறையும் போல் கரண்டும் குறையின்னும் என்னால் resistance வர்திக்குந்தேன் என்சிரிச்சு கரண்டு குறையின் செய்யின்னும் resistance குறையால் கரண்டு வர்திக்குகியும் செய்யின்னும். இனி தாழைத்தான் நிறிக்கின்ன equation நோக்க. நம்மல் நேரத்தே பரண்ணும் கரண்டு voltage இனே directly proportional ஆனும். அதான ஆதியும் காணிச்சிரிக்கின்ன I proportional to V and resistance இனே inversely proportional ஆனும். I proportional to 1 by R. இனி இதி நின்ன நமக்கு கிட்டும் equation ஆனும். I is equal to V by R. I is equal to V by R. Ohm's law answer to the equation on I is equal to V by R. One important equation on Orthu Vikya Marannu Povayadu Problems Akka Chayyam Bool Equation Adhyavisha on Orthu Vikya. Idil nindu namukku Vera and equations on kudi kittu nnu. V is equal to I into R and R is equal to V by I. இனி நமுக்கு ஓம்ஸ் லோஜ்சிடுல்ல ஒரு பிராப்பலம் நோக்காம். தன்னிரிக்கின்ன சித்திரத்தில் ஒன்று சிரதிக்கியா. இதில் ஒரு பல்பு 220 volt வைடு காணைச்சி இதுத்துண்டு. அப்போ, சர்க்கியுட்டில் பலோச்சியின்ன கரண்டு காணைச்சிடுண்டு. resistance எவுடையான் காணைச்சிடுண்டு. questions நோக்காம் நமுக்கு இப்படை கண்டு விடிக்கின்டது ஆ சர்க்கியுட்டில்லுடை பிலோச்சியினா கரண்டானும் ஐயான கண்டு விடிக்கின்டது நம்மலு படிச்சு ஓம்ஸ்லோ நம்மலு படிச்சு அப்போ ஓம்ஸ்லோ விடை equation வெச்சிட்டு வேணம் இப் பிரோப்பலம் செய்யா அப்போ according to ஓம்ஸ்லோ ஓம்ஸ்லோ என்ன 
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഓം ത ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം എ ബൾബ് ടേക്സ് എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംസ് അറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജും തന്നിട്ട് കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി ബൈ ഐ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ എയ്റ്റീൻ ഓംസ് അതായത് പതിനെട്ട് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഓം ആണ് താങ്ക് യു